വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിംഗ് ഹബ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗെദർ വിത്ത് ധന്യ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നലെ സി എസ് സി ബിയുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം എബൌട്ട് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അവാർഡ്സ് അവാർഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ സേതു മാധവൻ ഓക്കെ സേതു ഓർ സേതു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സിനോണിംസ് ആൻറ്റണിംസ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അക്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ വേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതിലെ വേഡ് മീനിങ് ഇൻ ജനുവിറ്റി മെൻ്റൽ അക്യൂട്ട്നെസ് ഓർ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ജീനിയസ് ഇൻ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് സ്കിൽഫുൾ ഓർ ക്ലവർ എന്നാണ് അല്ലേ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ബ്രില്യൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്കത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു ഇൻ ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അതിൽ ഇന്നസെൻ്റ് എന്നൊരു വേഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻഡൻ ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് അല്ല അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സിനോണിംസ് ആൻറ്റണിംസിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ടേം ദ കാഷൽ വേക്കൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഷാൽ ബി ഫിൽഡ് അപ്പ് ബൈ നോമിനേഷൻ ബൈ ദ ഡാഷ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ക്ലാസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ലോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആൻസർ കമ്മിറ്റി ആണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കമ്മിറ്റിയിലെ മിനിമം മെമ്പേഴ്സ് എത്രയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി സെവനും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ഓഫ് ദ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആരാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്മിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് കോ ഓപ്റ്റ് രണ്ട് പേഴ്സൺസിനെ കോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡ് ഫിനാൻസ് ഫീൽഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതും കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഇതിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഇപ്പം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ടഡ് മെമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഷോൾ ബി ഫിൽഡ് അപ്പ് ബൈ ദി നോമിനേഷൻ ബൈ ദ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈ ലോ ഷാൾ ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അത് ആ ഇതിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് അമെൻമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കാൻ റെസൊല്യൂഷൻ എത്ര പേ
or any other society namaku njan adu class il nammal parayumba paranjundayirunnu evada venamengilum namaku dash varanulla chance undu ippolthe question reethi angane aanu question pattern angane aanu ennalladu tarappichu paranjittundayirunnu okay appo namaku ippo aa share onnum alla underline vannathu society or any other society okay appo medu oru question aanu ni adu pole thanne സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഫണ്ടിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫണ്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് റിലീഫ് ഫണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അക്കൗണ്ടൻസിൽ നമ്മൾ മാരത്തോൺ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പീരിയോഡിക്കലി കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് എക്സെട്ര പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കൺസൈനി ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ദ കൺസൈനർ പീരിയോഡിക്കലി ഈസ് നോൺ ആസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അത് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓവർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോയിലാണെങ്കിലും അക്കൗണ്ടൻസിയിലാണെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതിലും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് വെറും പത്ത് ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോസിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പം അടുത്ത എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലും നന്നായി പഠിച്ച് എന്തായാലും അടുത്ത എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എക്സാം നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർ അത് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയവർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇനി നാളെ മുതൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോവാം പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗെദർ വിത്ത് ധന്യ ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഓൺ ദ